হ্যালো মাই প্রেশিয়াস বিলাবেড ডিয়ার নার্সিং স্টুডেন্টস তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এইম ওয়ান নার্সিং এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলে আমি মিস্টার প্রশান্ত রাহুল বারোই আমি একজন নার্স এডুকেটর আজকে আমাদের টপিকটি হল দ্য মেনেঞ্জেস অ্যান্ড সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড খুবই একটি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য কারণ আমি তোমাদেরকে নিশ্চিত করতে পারি যে ভিডিওটি দেখলে তোমরা তোমাদের সিলেবাস কভার করতে পারবে তোমরা পরীক্ষার জন্য এক্সেলেন্ট প্রিপারেশন নিতে পারবে এবং ফাইনালি তোমাদের কেরিয়ারে হেল্প হবে আমার এই ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং নার্সিং কাউন্সিলের যে সিলেবাস রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বানানো তা আমি মনে করি আমার এই ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ ইউজফুল এবং ইনফরমেটিভ তোমাদের জন্য আমার এই ভিডিওটি দেখার পর তোমরা যদি আসলে মনে করো তোমরা উপকৃত হয়েছ তাহলে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আমার এই ভিডিওটি লাইক করার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং শেয়ার করার জন্য যেন তোমাদের মতো আরও আমাদের যারা নার্সিং স্টুডেন্টরা রয়েছে তারা এখান থেকে উপযুক্ত শিক্ষাটা পেতে পারে তো আমি চলো তাহলে আজকের আমাদের শুরু করা যাক আজকের টপিকটি আমরা শুরুতে দেখে নেব মিনেঞ্জেসের পরিচিতি বা মিনেঞ্জেস বলতে আসলে আমরা কি বুঝি আমাদের যে ব্রেন রয়েছে এবং আমাদের যে স্পাইনাল কর্ড রয়েছে তারা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট এবং এগুলো সম্পূর্ণ স্যারাউন্ডেড করা আছে আবৃত্তি করা আছে কিসের দ্বারা থ্রি লেয়ার্স অফ কানেকটিভ টিস্যু তিনটি কানেকটিভ টিস্যু দ্বারা সেই আমাদের যে ব্রেন এবং আমাদের যে স্পাইনাল কর্ড তারা প্রোটেক্টেড করা আছে বা তারা কাভার করা আছে এবং এই যে যে থ্রি লেয়ার্স অফ কানেকটিভ টিস্যু তাদেরকে বলা হয় মেনেঞ্জেস ওকে তাহলে মেনেঞ্জেসের আমরা শর্ট পরিচিতি পেয়ে গেলাম অথবা ডেফিনেশন পেয়ে গেলাম মেনেঞ্জেস কি মেনেঞ্জেস হচ্ছে থ্রি লেয়ার্স অফ কানেকটিভ টিস্যু হুইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর কাভারিং অর কমপ্লিটলি সারাউন্ডিং দ্য ব্রেন অ্যান্ড দ্য স্পাইনাল কর্ড তাহলে এটা পাওয়া যায় কোথায় এটাকে পাওয়া যায় হচ্ছে আমাদের যে স্কাল রয়েছে আমরা স্কাল জানি যে আমাদের মাথার খুলি সেটা এবং ব্রেন এর ঠিক মাঝখানে পাওয়া যায় বিটুইন দ্য ব্রেন অ্যান্ড স্পাইন অ্যান্ড স্কাল এর মাঝখানে পাওয়া যায় এবং আর একটা জায়গাতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে আমাদের যে ভার্টিব্রা ফরামেন রয়েছে এবং আমাদের যে স্পাইনাল কর্ড রয়েছে ঠিক আছে আমাদের যে ভার্টিব্রা ফরামেন রয়েছে অ্যান্ড দ্য স্পাইনাল কর্ড তার মাঝখানে আমরা এই মেনেজেস পেয়ে থাকি আমরা ছবিতে এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং এই পরবর্তী ছবিতে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে রাইট এই ছবিটির মাধ্যমে আমরা খুব ভালো মতো আরও বুঝতে পারবো ডিটেলসে দে মিনেঞ্জেসে আমরা কোন পার্টগুলো বুঝাচ্ছি আমরা যদি প্রথমে ঠিক একটু মাঝখান থেকে শুরু করি ক্রোয়ানিয়াম আমরা আমাদের আগের টপিকগুলোতে আমরা পড়েছি যখন আমরা স্কেলেটাল সম্পর্কে জেনেছি যে মাথার যে আমাদের হাড্ডিগুলো রয়েছে বা মাথার যে খুলিটা রয়েছে আমরা সেটাকে সেই হাড্ডিগুলোকে আমরা ক্রোয়ানিয়াম নামে চিনি তো এই ক্রানিয়ামের ঠিক উপরে অথবা যে কোনো বনসেরই উপরে একটি সুন্দর একটা থিহীন লেয়ার থাকে সেটিকে আমরা বলি ফেরুইস্টিনিয়াম কী নামে বলি আমরা ফেরুইস্টিনিয়াম এটা হচ্ছে যে কোনো বনের কাবার বলতে পারি আমরা বা হাড্ডিগুলোর কাবার বলতে পারি বা লেয়ার একটা থিন আকারের এবং ঠিক তার উপরে আমাদের সেই স্কিন রয়েছে এবং আমরা জানি স্কিনের উপরে অবশ্যই আমাদের যে চুল রয়েছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে উপরে পাট চলে গেল এবার ঠিক এই হাড্ডি অথবা আমরা সেই নামটা বলছি কি নাম ক্রানিয়াম তাদের নিচেই আমাদের এই মেনেঞ্জেস যে কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার রয়েছে তিনটার সেটা পাওয়া যায় তা আমরা পড়ে আসছি এর আগের স্লাইডে যে তিন ধরনের কানেকটিভ টিস্যু সেই তিন ধরনের কানেকটিভ টিস্যুর কি কি নাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোরা ম্যাটার এটা হচ্ছে সব থেকে আউটার মোস্ট ঠিক আছে আমি আউটসাইড থেকে ইনসাইডে বলতেছি আমাদের খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে যে আমাদের আমরা যখন অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি পড়ব তখন কিন্তু আমাদের সিকুয়েন্সটা মেনটেন করতে হবে হয় আমরা ইনসাইড টু আউটার বলবো বা আউটার টু ইনার বলবো অথবা হয়তো আমরা আপার টু লোয়ার বলবো লোয়ার টু আপার বলবো অথবা ল্যাটারাল টু মিডিয়াল বা মিডিয়াল টু ল্যাটারাল এইভাবে আমাদের কিন্তু সিকুয়েন্স মেনটেন করে বলতে হয় কারণ অ্যানাটমি ফিজিওলজি খুবই একটি সেন্সিটিভ পার্ট যেখানে আমাদের জাম্পিং করে জাম্পিং করে বলাটার কোনো সুযোগ নাই মূলত মেনলি যখন আমরা ভাইবার জন্য আসি ইভেন পরীক্ষার জন্য লেখার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে সিকুয়েন্স মেনটেন করে লেখার জন্য ভালো স্কোর তাতে আমরা পেতে পারি তো আমরা এখন আলোচনা করতেছি আউটার টু ইনার তো সব থেকে আমাদের যে মিনিং যে তিনটা লেয়ার রয়েছে সব থেকে বাহিরের লেয়ারটাকে আমরা বলি 
ডুরা ম্যাটার যে লেয়ারটি ঠিক আমাদের এই ক্রানিয়ামের নিচে রয়েছে বা ক্রানিয়ামের সাথে প্রায় রয়েছে দেন যে মিডল লেয়ার রয়েছে বা মিডল পার্ট রয়েছে সেটাকে আমরা বলি অ্যারাক নয়েড ম্যাটার অ্যারাক নয়েড ম্যাটার এবং আমাদের সেই সব থেকে যেটা ইনার লেয়ার রয়েছে সেটাকে আমরা বলি পিয়া ম্যাটার তো এই তিনটাই হচ্ছে এই তিনটা কানেকটিভ টিস্যু হচ্ছে আমাদের সে কি মেনেঞ্জেস তো এরা আমাদের সম্পূর্ণ ব্রেনটাকে স্পাইনাল কর্ডটাকে সুন্দর আবৃত্তি করে রাখতেছে প্রোটেকশন করে রাখতেছে হ্যাঁ এই ছবিটিতে আমরা আর একটু সুন্দর করে দেখতে পারি এই হচ্ছে আমাদের ব্রেনের পার্ট বড় একটি পার্ট আমরা মনে আছে আমাদের নামটি আমরা কিন্তু পড়ে এসেছি এই নামটুকের নাম রে কি বড় হয় সেরি ব্রাম কি বড় হয় সেরি ব্রাম আর এটা কি বলে সেরি বেলাম এটা হচ্ছে সেরি ব্রাম আর এটা হচ্ছে সেরি বেলাম যাই হোক আমাদের এই পার্টটাকে আমরা দেখি এবং এই উপরে যে হাড্ডি রয়েছে সেটা আমরা কি বলি স্কাল এবং আমাদের এই নিচের এই পার্টটাকে আমরা কি বলি ব্রেইন এবং এই স্কাল অ্যান্ড ব্রেইন তাদের মাঝখানে যে এই যে যে জায়গাগুলো রয়েছে এটাকে আমরা এই দেখতেছি ফ্লুইড আছে এবং এখানে কানেকটিভ টিস্যু রয়েছে এটি আমাদের মিনেঞ্জেস অ্যান্ড সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড ওকে এখানে লেখা আছে সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড সম্পর্কে তারপরে আমাদের ঠিক নিচে এখানে স্পাইনাল কার্ড চলে আসছে ওকে আমরা এই ইমেজটার মাধ্যমে অ্যানাটমি অফ মিনেঞ্জেস আরও ভালো করে বুঝতে পারবো আমরা ইতিমধ্যে পড়ে আসছি যে আমাদের মিনেঞ্জেসের তিনটা লেয়ার আছে সেটা হইতেছে আমাদের আউটার মোস্ট লেয়ার আমরা বলে থাকি ডুরা ম্যাটার মিডেল লেয়ার যেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এবং ইনার পার্ট যেটা বা ইনার মোস্ট পার্ট যেটাকে আমরা বলি পিয়া ম্যাটার নাও এই ডুরা ম্যাটার তাদের বাইরে এখানে আমরা একটু ডুরা ম্যাটারটা দেখি এখানে সুন্দর করে ছবি দেওয়া আছে এই পুরাটুকি ডুরা ম্যাটারটাই এই ডুরা ম্যাটার তার বাইরে একটা স্পেস আছে এখান থেকে আমরা সেই স্পেসটা দেখতে পাচ্ছি এই স্পেসটাকে বলা হয় ইপি ডুরাল স্পেস কি স্পেস বলবো আমরা ইপি ডুরাল স্পেস নাও ডুরা ম্যাটার এবং মিডল যে লেয়ার রয়েছে অ্যারাকনয়েড ম্যাটার মিডল লেয়ারটা খুবই থিন ভাবে দেওয়া আছে এই যে যে একটা লেয়ার চলে গেছে এটা হচ্ছে আমাদের সেই ডুরা এটা হচ্ছে আমাদের অ্যারাকনয়েড ম্যাটার তাহলে ডুরা ম্যাটার এবং আমাদের যে অ্যারাকনয়েড ম্যাটার রয়েছে তাদের মাঝেও একটা স্পেস রয়েছে এখানে এই স্পেসটা আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি এই স্পেসটা হচ্ছে নাম কি তাহলে সাবডুরাল স্পেস তাহলে আমরা আর একটা ভাবে বলতে পারি যে দা ডুরা অ্যান্ড অ্যারাকনয়েড ম্যাটার্স আর সেপারেটেড বাই আ পোটেন্সিয়াল স্পেস স্পেসের নাম কি সাবডুরাল স্পেস এবং আমরা যদি চিত্র দেখি আমাদের সেই ইনার মোস্ট যে ম্যাটার রয়েছে অথবা পিয়া ম্যাটার রয়েছে ঠিক এখানে এই পিয়া ম্যাটার এখানে যে লেয়ারটা রয়েছে এই পিয়া ম্যাটার এবং অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এদের মাঝখানে একটা স্পেস রয়েছে সেই স্পেসটাকে কি বলা হয় সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস তাহলে আমাদের খুব ভালো মতো বুঝতে হবে কোথায় কোন স্পেসটা রয়েছে আমি আবার সংক্ষেপে রিভিউ করে দিচ্ছি আমাদের যে ডুরা ম্যাটার তার বাহিরের দিকে যে স্পেসটা রয়েছে সেটিকে বলা হয় এপি ডুরাল স্পেস ডুরা ম্যাটার অ্যান্ড অ্যারাকনয়েড ম্যাটার তাদের মাঝে যে স্পেসটা রয়েছে সেটিকে বলা হয় সাব ডুরাল স্পেস অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এবং পিয়া ম্যাটার তাদের মাঝে যে স্পেস রয়েছে সেটিকে বলা হয় সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস নাও আমরা যে সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড সম্পর্কে পড়ব বা সেরিবো স্পাইনাল সম্পর্কে জানব সেটা পাওয়া যায় হচ্ছে এই সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে এখানে যে অ্যারাকনয়েড স্পেস রয়েছে সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস সেখানে আমাদের সেই সেরিবো স্পাইনাল সংক্ষেপে আমরা বলি সিএসএফ সেটা পাওয়া যায় আমাদের যে ব্রেইন আমরা এখানে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছি একটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ল্যাটারাল ভিউ আর একটা দেখতে পাচ্ছি আমরা অ্যান্টেরিয়ার ভিউ আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা কোন ধরনের ল্যাটারাল ভিউ আমরা ইন্ট্রোডাকশন পার্টে এটা দেখে এসেছি তারপর আমি জিজ্ঞাসা করতেছি এটা কোন ধরনের ল্যাটারাল ভিউ দুই ধরনের ল্যাটারাল ভিউ আছে এক হইতে পারে রাইট ল্যাটারাল ভিউ আর একটা হইতে পারে লেফট ল্যাটারাল ভিউ তো আমরা কোন ধরনের ল্যাটারাল ভিউ দেখতে পাচ্ছি আমি চাই যারা ভিডিওটি দেখব আমরা চেষ্টা করব বোঝার জন্য এবং কমেন্ট করার জন্য হাইবার আমি সেই পার্টটা এখন রেখে দিচ্ছি প্রশ্নটা জানার জন্য আমি এখন এখানে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রেইনে চারটা ভেন্ট্রিকেলস রয়েছে 
ঠিক আছে চারটা ভেন্টিকলস রয়েছে তাদের নাম দেখব এবং আমরা সেই ভেন্টিকলস গুলো সম্পর্কে একটু পড়ব আমাদের প্রথমে যে ভেন্টিকলস গুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলস এখানে দুইটা ভেন্টিকলে কথা বলেছে ল্যাটারাল একটা হচ্ছে আমাদের রাইট ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল আর একটা হচ্ছে লেফট ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল ওকে তাহলে দুই ধর দুইটা ল্যাটারাল ভেন্টিকল একটা হচ্ছে রাইট ল্যাটারাল ভেন্টিকল আর একটা হচ্ছে কি আমাদের লেফট ল্যাটারাল ভেন্টিকল হয়ে গেল দুইটা ভেন্টিকল তারপর যে তিন নম্বর ভেন্টিকল সেটাকে আমরা কি ভেন্টিকল জানি থার্ড ভেন্টিকল নামে পরিচিত এবং চার নম্বর যে ভেন্টিকল রয়েছে সেটা হচ্ছে ফোর্থ ভেন্টিকল নামে পরিচিত আমরা ঠিক এই অ্যান্টেরিয়ার ভিউটাকে আমরা একটু ভালো মতো দেখতে পারি আবার আমাদের দুইটা ভিউ প্রয়োজন আছে তো এখানে দেখো এই পাশটাকে আমরা যদি দেখি এটা হচ্ছে আমাদের সেই রাইট সাইড দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে রাইট ল্যাটারাল ভিউ আর ভেন্টিক্যাল আমরা বলি আর এটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেফট ল্যাটারাল ভেন্টিক্যাল ঠিক এই দুটা ভেন্টিক্যালের মাঝখানে যে জায়গাটি রয়েছে কানেক্টেড সেটা আমরাদেরকে থার্ড ভেন্টিক্যাল এবং এই থার্ড ভেন্টিক্যাল যখন একটু নিচের দিকে চলে এসেছে সেটাকে আমরা কি বলি ফোর্থ ভেন্টিক্যাল আসলে ভেন্টিক্যালস কি ভেন্টিক্যাল হচ্ছে স্পেস ক্যাভিটিস যেখানে এই সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড আমরা যেটা জেনে আসতেছি বা জানতে পারবো এখন সেই সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড এই ভেন্ট্রিকেলস গুলো বা এই স্পেসের ভিতর দিয়ে তারা সেখানে প্রোডাকশন হয় সেখান থেকে তারা অন্য অন্য জায়গায় সার্কুলেশন হয় সেই জন্যই এই ভেন্ট্রিকেলগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই স্লাইডে আমরা একটু ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেলস দুটো রয়েছে সেটার সম্পর্কে একটু আর একটু আইডিয়া নেব এই ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেল দুটি একে অন্য থেকে সেপারেট করা আছে এবং তারা যে সেপারেট করার মাঝে তাদের মাঝে খুব একটা থিন পাতলা একটা মেম্ব্রেম রয়েছে সেই সেটাকে বলা হয় লুসিডাম কি নামে বলা হয় আমি লিখে দিয়েছি স্পেলিংটা এল ইউ সি আই ডি ইউ এম লুসিডাম এটা হচ্ছে আমাদের এই যে যে দুইটা মেম্ব্রেন রয়েছে ল্যাটারাল দুইটা ভেন্টিক্যাল রয়েছে ল্যাটারাল ভেন্টিক্যাল এইটা একটা এবং এইটা একটা তাকে তাদেরকে সেপারেট করে রাখতেছে অথবা তাদেরকে সেপটাম সেপারেট করে ভাগ করে রাখতেছে এবং এই ল্যাটারাল ভেন্টিক্যালসগুলো রাইট ল্যাটারাল ভেন্টিক্যাল এবং লেফট ল্যাটারাল ভেন্টিক্যাল তারা তাদের মাঝে কমিউনিকেশন করে যোগাযোগ রাখে এবং এই কমিউনিকেশন তারা করবে যে ভেন্টিক্যালের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে আমাদের থার্ড ভেন্টিক্যাল এইখানে সে ছবিতে দেওয়া আছে থার্ড ভেন্টিক্যাল এইটুকু হচ্ছে থার্ড ভেন্টিক্যাল তার মাধ্যমে তারা একে সঙ্গে কমিউনিকেশন করে আমরা এই চিত্রে আরও ক্লিয়ার ডিটেলস দেখছি আমাদের যে ল্যাটারাল ভেন্টিক্যাল ছিল দুইটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে তাই নাম্বার দেওয়া হয়েছে দুইটা ল্যাটারাল ভেন্টিক্যালস তারপর এই দুইটা ল্যাটারাল ভেন্টিক্যালস আমাদের যে থার্ড ভেন্টিক্যাল তার সাথে যে যোগাযোগ করার মাধ্যম সে মাধ্যমটাকে আমরা বলি ইন্ট্রা ভেন্টিকুলার ফোরামিনা দুইটা ইন্ট্রা ভেন্টিকুলার ফোরামিনা একটা আসতে আসতে আমাদের সেই রাইট ল্যাটারাল ভেন্টিক্যালস থেকে আরেকটা আসতেছে আমাদের লেফট ল্যাটারাল ভেন্টিক্যাল থেকে তো রাইট ল্যাটারাল ভেন্টিক্যাল অ্যান্ড লেফট ল্যাটারাল ভেন্টিক্যাল তারা যখন এই থার্ড ভেন্টিক্যালের সঙ্গে কমিউনিকেশন করে যার মাধ্যমে সেটাকে বলা হয় ইন্ট্রা ভেন্ট্রিকুলার ফোরা মিনা তাহলে দুইটা ল্যাটারাল ভেন্টিক্যাল থেকে যেহেতু ভেন্টিক্যালস থেকে যেহেতু কমিউনিকেশন হচ্ছে তাই দুইটাই এই ইন্ট্রা ভেন্টিকুলার ফোরা মিনা রয়েছে তারপরে দেখো এই আমাদের এই এই কালারের সঙ্গে কালার সঙ্গে যুক্ত করে কিন্তু এখানে ছবি দেওয়া আছে ঠিক আছে তো রেড কালার সঙ্গে এই থার্ড ভেন্টিক্যাল আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের সেই রেড কালার এবং এইখানে যে কালারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে ফোর্থ ভেন্টিক্যাল এই থার্ড ভেন্টিক্যাল এবং ফোর্থ ভেন্টিক্যালের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে বা কমিউনিকেশন হয় সেইটার মাধ্যমে যেটার মাধ্যম দিয়ে কমিউনিকেশন হয় সেটাকে বলা হয় সেরেব্রাল অ্যাকিউ ডাক্ট এটা হচ্ছে এক ধরনের লম্বা একটা নলের মতো এর কারণে এটার নাম দেওয়া হয়েছে কি সেরিব্রাল অ্যাকিউ ডাক্ট ফাইনালি এই ফোর্থ ভেন্টিক্যাল তার আমাদের কার সঙ্গে কানেক্টেড সেন্ট্রাল যে ক্যানাল রয়েছে সেরিব স্পাইনাল ফ্লুইডের জন্য সেই আমাদের স্পাইনাল কর্ডে সেটার সঙ্গে তারা কানেক্টেড আমরা এবার ফোর্থ ভেন্টিক্যালের দিকে একটু কনসেন্ট্রেশন করব এখানে সে ফোর্থ ভেন্টিক্যাল ফোর্থ ভেন্টিক্যালের অবস্থানটা কোথায় দ্য ফোর্থ ভেন্টিক্যাল ইজ এ ডায়মন্ড শেপ ক্যাভিটি সিচুয়েটেড বিলো অ্যান্ড বাহাইন্ড দ্য থার্ড ভেন্টিক্যাল এবং বিটুইন দ্য 
cerebellum and the pons eta ke amra ki name jani ekhane lekha ache ki naam eta cerebellum thik ache ar ei samner ei part tar naam ki pons to tader majkhane tader majkhane ke ka ke paoa jabe ei fourth ventricle ke paoa jabe now it is continuous below with the central canal of the spinal cord and communicates within the sub arachnoid space by foramina in its roof ebong etar je jayga royeche ekhan theke ek dhoroner bishesh opening royeche je opening er madhye amra je cerebro spinal fluid somporke porbo ba sei cerebral cerebro spinal fluid somporke amra jante pacchi sei cerebro spinal fluid ta sub arachnoid space e thik ekhaner je opening royeche tar madhye sei sub arachnoid space e फ्लुईड प्रोडक्शन देखो सेरिबो स्पाइनल फ्लुईड स्पाइनल फ्लुईडर अवस्थान सब एरकनएड स्पेस সেই সাব অ্যারাকনট স্পেসে যে জায়গা দিয়ে যাবে সেটি হচ্ছে আমাদের এই ফোর্থ ভেন্টিকুলার যে ওপেনিং রয়েছে সেখান দিয়ে এবং ফোর্থ ভেন্টিকুল কোথায় পাওয়া যায় আমাদের সেরিবেলাম এবং পনস তাদের মাঝখানে দেন আমাদের থার্ড ভেন্টিকুলার নিচে এবং পিছন দিকে ওকে তাহলে এখন আমরা এতক্ষণ আমরা জেনে আসছি যে সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড এখন আমরা একটু ডিটেলসে দেখি সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড so cerebro spinal fluid is a fluid similar to the serum with most of its proteins removed amader je blood er je serum royeche thik sherokomi pray kintu ete kono cerebro spinal fluid e kono ki thake na proteins thake na it bathes the brain and the spinal cord amader je brain royeche ebong spinal cord royeche tader ke continue tara dhuye fele othoba continue tader bhitor diye cholacholer maddhome tader sei জায়গাগুলোকে সক্রিয় রাখে দুইটা পার্ট কি কি এক হচ্ছে ব্রেইন আর একটা কি স্পাইনাল কর্ড তাহলে ব্রেইন এবং স্পাইনাল কর্ড কে যে কোনো আঘাত থেকে বা সংঘর্ষ থেকে বা চাপ থেকে তারা প্রোটেক্ট করে রাখতেছে ইট অলসো প্রোভাইড সাব নিউট্রিয়েন্স টু দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম তাহলে তারা অলসো আমাদের এই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের যে মাধ্যমে নিউট্রিয়েশন পেয়ে থাকে সেটা আমাদের এই সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড অথবা সিএসএফ এর মাধ্যমে আমরা এখন দেখবো সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড এর কম্পোজিশন কি কি বা কি কি দ্বারা সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড গঠিত প্রথমত ওয়াটার তারপর হচ্ছে মিনারেলস তারপর পাওয়া যায় গ্লুকোজ দেন খুবই কম পরিমাণে খুবই কম পরিমাণে প্লাজমা প্রোটিনস এবং সেগুলো কি কি পার্টিকুলারলি অ্যালবুমিন অ্যান্ড গ্লোবিউলিন দেন লিউকোসাইডস ক্রিয়াটিন অ্যান্ড ইউরিয়া খুবই অল্প পরিমাণ পাওয়া যায় মেনলি উপরের এই তিনটা পার্টি বেশি পাওয়া যায় কি কি সেগুলো ওয়াটার মিনারেলস অ্যান্ড গ্লুকোজ এরাই বেশি পরিমাণে আমাদের এই সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইডের পার্ট প্রোডাকশন অফ সিএসএফ বা সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স পার্ট তারপর আমি চেষ্টা করব খুবই 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 সিম্পলভাবে বোঝানোর জন্য যেন তোমরা বুঝতে পারো এবং আমি সংক্ষেপে বুঝাচ্ছি এটার অনেক ডিটেলস কিন্তু হ্যাঁ আমাদের যে মেনলি তিনটা শব্দ এখান থেকে মুখস্থ করতে হবে বা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকেল যেটা আমরা দেখে আসছি অলরেডি আমাদের ব্রেইনে কয়টা ভেন্ট্রিকেলস রয়েছে আমরা দেখে আসছি চারটা ভেন্ট্রিকেলস কি কি নাম ল্যাটারাল ভেন্টিক্যালস দুইটা সেখানে রাইট ল্যাটারাল ভেন্টিক্যালস এবং লেফট ল্যাটারাল ভেন্টিক্যালস তারপরে তিন নম্বরটা হচ্ছে থার্ড ভেন্টিক্যাল এবং চার নম্বর হচ্ছে ফোর্থ ভেন্টিক্যালস নাও এই ভেন্টিক্যালসগুলো মনে রাখবে এবং সেই ভেন্টিক্যালসের ভিতরে যে এক ধরনের স্পেস রয়েছে এক ধরনের জায়গা রয়েছে সেটাকে বলা হয় কোরয়েড ফ্ল্যাক্সোস ওকে সো ভেন্টিক্যালের ভিতরে আমরা সেখানে যে জায়গা পাবো যেখানে ব্লাড ভেসেলস দেন বিভিন্ন ধরনের টিস্যু সেলস নিয়ে গঠিত সেই জায়গাটাকে কি বলা হয় কোরয়েড ফ্ল্যাক্সোস দুই নাম্বার পয়েন্ট সো এক নাম্বার ছিল কি আমাদের ভেন্টিক্যাল ভিই এন টি আর আই সি এল ই ভেন্টিক্যাল এক নাম্বার দুই নাম্বার কি আছে কোরয়েড ফ্ল্যাক্সোস তিন নাম্বার যে পার্ট এখানে দেওয়া আছে আমি সেটাকে বলবো 
मध्यमे सरिबो स्पाइनल फ्लुईड प्रोडक्शन है जो ब्लाड भेसल्स दिए ब्लाड भेसल्स ब्लाड भेसल्स दिए ब्लाड जावा डिटेल्स ब्रेने भेंटिकल्स रही चार्ट से भेंटिकल्स भेतरे विशेष एक स्पेस रही है जैगा रही है से बला है क्रोरएड फ्लैक्सेस क्रोरएड फ्लैक्सेस विभिन्न धरण सेल्स रही है जार भरे एक मूल सेल्स जेटे बला है एपेंडाइम सेल्स और एपेंडाइम सेल्स ता सरिब स्पाइनल फ्लुईड प्रोडक्शन सहाज्य कर ओके हमें ये डायग्राम थे एक देखते पा से क्रोरएड फ्लैक्सेस एखे से क्रोरएड फ्लैक्सेस लेखा आ रिमेनिंग थार्ड भेंटिकल रही फोर्थ भेंटिकल बाकी स्पाइनल फ्लुईड टू प्रोडक्शन सहायता रखे थार्ड चले जाए चार नम्बर भेंटिकल प्रोडक्शन आउट टू लैटरल एपरेटोस एंड वन मीडियन एपरेटर ये एपरेटर दिए ये खान थे के तारा तो खून कुताह चुला जावे आमदे शाप नंबर पॉइंटे शाप नंबर पॉइंटे की लगा से सीएसएफ फील्स सब एरेक्नोइड स्पेस एंड बेड्स एक्सटर्नल सरफेस ऑफ़ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ठीक है सर थले एक तो इस आमदे शे सब एरेक्नोइड स्पेस ब्लाडमेंट सार्कुलेशन नर्मल 
ब्लाड सार्कुलेशन रही है कार्डिओ सार्कुलर रही है से कारण तरह बैक कर আমি যাই না আমাদের বুঝতে পেরেছি কিনা আমি আবার রিভিউ দিই প্রথম থেকে যেন আমাদের বোঝার জন্য সুবিধা হয় এক নাম্বার যে পয়েন্টটা রয়েছে সেখানে কি আছে সেখানে আমাদের দুইটা ল্যাটারাল ভেন্টিকেলস রয়েছে তারা সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড প্রডিউস করল রাইট দুই নাম্বারে সেই প্রোডাকশন সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড তারা ফ্লো হয়ে অথবা তারা সেই তিন নাম্বার ভেন্টিকেলে চলে যাচ্ছে থার্ড ভেন্টিকেলে তারা চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার পয়েন্টে দেন থার্ড নাম্বারে এসে বা তিন নাম্বার পয়েন্টে এসে থার্ড ভেন্টিকেলস আরও কিছু প্রোডাকশন করতেছে সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড এবং অ্যাড করতেছে চার নাম্বার পয়েন্টে সেই সব সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড যেটা আমাদের ল্যাটারাল ভেন্টিকেল থেকে প্রোডাকশন হলো থার্ড ভেন্টিকেল প্রোডাকশন থেকে প্রোডাকশন হলো তারা ফ্লো হয়ে ফোর্থ ভেন্টিকেলে চলে যাবে পাঁচ নাম্বার পয়েন্টে হলো ফোর্থ ভেন্টিকেল আসার পরে ফোর্থ ভেন্টিকেল আরও কিছু সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড অ্যাড করবে ছয় নাম্বার পয়েন্ট হলো এই তিনটা জায়গা ল্যাটারাল ভেন্টিকেল থেকে থার্ড ভেন্টিকেল থেকে এবং ফোর্থ ভেন্টিকেল থেকে সব যে সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড রয়েছে তারা আমাদের যে দুইটা ল্যাটারাল অ্যাপারেটাস রয়েছে এবং ওয়ান মিডিয়াম অ্যাপারেচার রয়েছে সেটা দিয়ে তারা আউটসাইডে ফ্লো হবে ফ্লো হয়ে সাত নাম্বার পয়েন্টে ফ্লো হয়ে কোথায় চলে যাবে সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে চলে যাবে এই সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে যাওয়ার পরে তারা আমাদের সেই ব্রেন রয়েছে স্পাইনাল কার্ড রয়েছে তাদেরকে তারা বেইদ করবে বা তাদেরকে গোসল করিয়ে দেবে এবং আট নাম্বার রয়েছে যখন তাদের ফাংশন শেষ হয়ে যায় সেরিবো স্পাইনালের কাজ যখন শেষ হয়ে যায় তখন তারা আমাদের সেই অ্যারাকনয়েড ভিলি হয়ে তারা কোথায় চলে যাবে সেই অ্যারাকনয়েড ভিলিতে তারা সেই সিএসএফ বা সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড অ্যাবজর্ভ করা হবে এবং অ্যাবজর্ভ হয়ে তারা ব্লাডে চলে যাবে নর্মাল ব্লাড সার্কুলেশনে আমরা যখন পড়েছিলাম সেই সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড আমরা দেখেছি যে ব্লাড ভেসেলস থেকে ব্লাড ভেসেলসের সঙ্গে আমাদের সেই এপেন্ডেমাল সেলস ছিল সেই এপেন্ডেমাল সেলস ব্লাড ভেসেলস থেকে বা ব্লাডের থেকেই অ্যাকচুয়ালি সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইডটাকে নিয়ে এসে প্রোডাকশন করেছিল আবার যখন এর কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন আবার ব্লাডে রিটার্ন করা হবে নাও আমাদের এই সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড কন্টিনিউস সিক্রেশন হতেই থাকে প্রতি মিনিটে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এল প্রোডাকশন হয় প্রতিদিনে প্রায় সাতশো বিশ এম এল প্রোডাকশন হতে থাকে এবং যে পরিমাণে প্রোডাকশন হয় সেই পরিমাণে আবার অ্যাবজর্বশন হয় কিন্তু আমাদের শরীরে বা আমাদের সে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে প্রায় একশো পঞ্চাশ এম এলের মতো কন্টিনিউস কনস্ট্যান্টলি থাকে ঠিক আছে একশো পঞ্চাশ এম এল কন্টিনিউসলি কনস্ট্যান্ট হিসেবে আমাদের সেখানে থাকে এর বেশি হইলে সেটা অ্যাবজর্বশন হয়ে যায় আবার যখন কম কম হয় তখন প্রোডাকশন হতে থাকে আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের যে সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড রয়েছে তার একটি কনস্ট্যান্ট প্রেশার রয়েছে এবং সেই কনস্ট্যান্ট প্রেশারটা আমরা এই চিত্র অনুসারে দেখতে পাচ্ছি যে লো লেস দেন ফিফটিন যদি হয় সেটাকে আমরা বলি কি নর্মাল প্রেশার এবং যদি মোর দেন ফিফটিন হয়ে যায় সেটাকে আমরা অ্যাবনর্মাল প্রেশার হিসেবে আমরা জেনে থাকি তো এই প্রেশারটা আসলে কিভাবে মেজার করা হয় ভাই প্রেশারটা কি আমি সংক্ষেপে একটু বলতেছি আমাদের এগুলো হইতেছে এল ওয়ান এল টু এখানে এল ওয়ান এটা হচ্ছে এল ওয়ান এল টু এল থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের সেই যে লাম্বার রয়েছে সেই লাম্বারের যে ভার্টিব্রাগুলো রয়েছে সেগুলোর নাম্বার বা সেগুলো তো আমাদের মেইনলি আমাদের যে স্পাইনাল কর্ড সে এই এল থ্রি ঠিক মোটামুটি এই জায়গাতে এসে এন্ড হয়ে যায় বা এই জায়গাটায় তার এই জায়গা পর্যন্ত সে এক্সটেন্ডেড তার নিচে ফোর এবং ফাইভ এই বরাবর কিন্তু সেই স্পাইনাল কর্ড মেইনলি থাকে না তো কি করা হয় স্পাইনাল কর্ডের নিচে ঠিক এই বরাবর একটা নিডেল ইনসার্ট করা হয় এবং সেই নিডেল ইনসার্ট করার করার প্রসেসটাকে বা এটাকে বলা হয় লাম্বার পাঞ্চার অথবা আমরা লাম্বার পাঞ্চার হিসেবে এটাকে জানি অনেক সময় পেশেন্টকে বসিয়ে করা হয় অনেক সময় ল্যাটারাল সাইড লাইন ল্যাটারাল পজিশনে শুয়ে করা হয় তো তারপরে এখানে সে মেজার করা হচ্ছে সেই প্রেশারটা ঠিক আছে এবং এখানে এই সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড যে প্রেশারে আসতেছে সেই প্রেশারটা এখানে মেজার করা হচ্ছে তো এটা হচ্ছে সংক্ষেপে আমাদের সেই লাম্বার পাঞ্চার বলতে কি বুঝি আমরা এখন সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইডের বিশেষ কিছু ফাংশন দেখব সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড অ্যাক্টস অ্যাজ আ শক অ্যাবজারভার অ্যাজ আ মেকানিক্যাল বাফার অ্যাক্টস অ্যাজ কোয়েশনস বিটুইন দ্য ব্রেইন অ্যান্ড দ্য ক্রানিয়াম সার্ভস 
as a medium for nutritional exchange in the central nervous system, transport hormones and hormone releasing factors, and finally remove the metabolic waste products through the absorption. So, a uh, meninges and cerebrospinal fluid could be an important topic. On a question, I should take it at the key shop donor by the ball and after a ask it a ball and auto up now written a ball and Tommy shop I can carry school video to Barbara Dakar journal jot to come wasn't gonna clear it the idea high shop I should talk be ballot a bit that how about the next video there